فجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس إحصائيات القناة تقول إن واحد بالمئة فقط من المتابعين مشتركين بالقناة وهذا أمر محبط للغاية أعزائنا المتابعين الاشتراك بالقناة لن يستغرق سوى ثانية واحدة لكن سيدعمنا كثيرا لذا من فضلكم برجاء الاشتراك الآن في القناة لتشجيعنا شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة معاكم مستر طه البنا من قناة إيز إنجليزي النهاردة إن شاء الله إحنا هنبدأ مع آخر جزئية في يونت 6 يونت 6 يا جماعة اللي كان بعنوان إنفنترز اللي معناها مخترعين زي ما اتفقنا إن إحنا النهاردة إن شاء الله بارت 3 ليسونز 3 أند 4 هناخد جزئية التيب سكريبت وناخد جزئية الريدنج الكلمات بتاعتهم وهناخد إن شاء الله كمان اللانجوج فانكشنز وهنحل على كله يا ريت يا جماعه تتابعونا للاخر ان شاء الله عشان تستفيدوا نبدا زي ما احنا متعودين مع دعاء المذاكره اللهم اني اسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكه المقربين وان تجعل السنتنا عامله بذكرك وقلوبنا بخشيتك واسرارنا بطاعتك انك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل ونقول بسم الله نبدا ان شاء الله مع جزئيه التيب سكريبت نص الاستماع اللي عندنا في ليسون 3 اتس لايك ا كونفرسيشن بين تيتشر اند سم بويز برضه مدرس وبعض الصبيا بعض الصبيان هن... هنرمز لهم بقى بوي 1 وبوي 2 وهكذا بدون اسماء يعني ولكن تعالوا نبدا ونشوف التيتشر بيقول لهم ايه سو ليتس توك اباوت ذا ساينس كومبيتيشن دعونا نتحدث عن مسابقه العلوم يو ماست ريمبر يجب ان تتذكر هاو امبورتنت ات از فور يو كم هو من المهم لك تو انتر انك تدخل تدخل في المسابقه انك تشارك في المسابقه يل يل ليرن طبعا دي يو ويل لكن هي على بعضها باختصار يل ليرن سو ماتش اباوت ساينتفيك ريسيرش سوف تتعلم الكثير او سوف تتعلمون الكثير عن البحث العلمي تعالوا كده نستكمل مع بعض باقي المحادثه Boy one he wrote to teacher. He said, "I've got a lot of ideas for some inventions already." أنا عندي بالفعل عدة أفكار لبعض الاختراعات بالفعل. فال teacher he wrote he said, "That's very good. That's شيء جيد جدا." But don't forget, لا تنسى that the idea is the easiest part of the project. ما تنساش إن الفكرة هي أسهل جزء من المشروع. مشروع الاختراع بتاعك. Once you've got an idea, بمجرد حصولك على الفكرة, you have to think about the design. لازم تفكر في التصميم. Then you have to do several experiments, ولازم تعمل عدة تجارب علمية. And test them, وتختبرهم, to see if they work. وتشوفهم هل هم فعلا يشتغلوا ولا ما يشتغلوش. They work, يعني يؤدوا الغرض ولا ما يؤدوش الغرض. Boy 2, الولد الثاني هيبدا يتكلم ويرد على التيتشر What kind of ideas are you looking for in the competition ما هي الافكار التي تبحثون عنها في هذه المسابقه يعني ايه الافكار المميزه اللي انتم منتظرينها اللي انتم بتدوروا عليها ده معناها فالتيتشر هيقول له it is necessary انه من الضروري طبعا necessary بالامريكان اكسنت it is necessary for it انه من الضروري لها to be something different ان تكون لها اللي هي الفكره يعني ان تكون شيء مختلف Do some research. قوم ببعض البحث أو افعل وقوم ببعض البحث and find out واكتشف if your idea لو فكرتك is completely new. لو فكرتك بشكل كامل بشكل كامل هي أو بتماما زي ما احنا بنقول جديدة. لأن كلمة complete طبعا يعني مكتمل فاحنا بنيجي نقول completely بالكامل أو تماما new جديدة. تأكد إن فكرتك بشكل آه تام أو تماما هي فكرة جديدة محدش اخترعها قبل كده أو محدش نفذها قبل كده Boy 3 الولد رقم 3 It is difficult to think of something to invent إنه من الصعب أن نفكر في شيء لكي نخترعه فالتيتشر هيرد عليه ويقول له It can be difficult هي ممكن تكون أو ده ممكن يكون شيء صعب at first في البداية أو أولا يعني I agree. أنا أوافقك أوافقك الرأي. ده معناه أنا موافق على رأيك. It might be easier to think of a problem. ربما يكون الأسهل إنك تفكر في مشكلة. 
تشوف مشكلة فلما تشوف المشكلة وتوجد مشكلة تحاول توجد ليها حل ده اللي هو هيقوله دلوقتي that you want to solve first يبقى it might be easier to think of a problem that you want to solve first إنه من الأسهل أو ربما يكون من الأسهل أن تفكر في مشكلة أنت تريد حل لها أولا It is important to remember to work on something that you are really interested in وإنه من المهم من الضروري من المهم إنك تتذكر أن أن تقوم بالعمل على شيء ما أنت حقا تستمتع به طبعا interested in يستمتع به أو شغوف به أو زي ما احنا بنقول حاجة أنت بتستمتع بيها أو حاجة أنت بتكون مبسوط وأنت بتعملها and don't forget ولا تنسى that there is a prize إن في جائزة the winners الفائزين will visit the science museum سوف يزوروا متحف العلوم سوف يزوروا متحف العلوم where they will present their design حيثما يقدموا تصميمهم to people للناس who work there الذين يعملون هناك دي كده نهاية جزئية listening أو type script بتاعنا تعالوا ننتقل ونشوف جزئية reading نشوف مع بعض جزئية reading في lesson 4 جزئية القراءة في الدرس الرابع The invention of ships and sails اختراع السفن والأشرعة كلمة سيل يعني شراع جمعها سيلز أشرعة In ancient Egypt في مصر القديمة Like today مثل اليوم Most of our important cities معظم المدن المهمة Were built along the Nile بنيت عبر النهر أو بطول النهر زي ما احنا كده دلوقتي هتلاقي القاهرة الجيزة طبعا في الشمال في الدلتا كل المدن متمركزة حول نهر النيل وتنزل الجنوب مصر العليا upper Egypt هنلاقي عندك مثلا بني سويف عندك المنيا عندك أسيوط سوهاج وتنزل لغاية تحت خالص لما تلاقي طبعا الأقصر وأسوان وهكذا كل المدن المهمة والرئيسية بنيت زي ما نقول عبر نهر النيل for this reason لهذا السبب people have used the river for transport for many years لهذا السبب الناس استخدمت النهر للنقل والمواصلات لعدة سنوات The people also became experts at building boats. الناس كمان أصبحوا خبراء في experts at خبراء في building boats بناء المراكب. Early boats يعني الأوائل أول حاجة ظهرت في المراكب. In around 4000 BCE. طيب BCE اختصار لي before Christ era. Before Christ era. يعني قبل فترة ميلاد المسيح تمام كده يا جماعة 4000 BC in around 4000 BCE اللي هي before Christ era قبل فترة ميلاد المسيح 4000 سنة طبعا قبل ميلاد المسيح the ancient Egyptians القدماء المصريين made small boats صنعوا مراكب صغيرة from papyrus من ورق البردي they used oars استخدموا كمان المجادف طبعا المجداف اللي موجود قدامنا في الصوره مثلا اللي بنقدف فيه عشان يقدر او نقدر نحرك المركب بشكل اسرع. They used oars to move them forward لكي يحركوها الى الامام. تمام يبقى ما ننساش بابايروس عشان بس دي كلمه تعتبر جديده بالنسبه لنا. Wooden boats and sails المراكب الخشبية والأشرعة. تعالوا كده نشوف. Later بعدها بفترة they used wood tied together استخدموا الخشب مربوط في بعضه with ropes بالحبال to build boats لكي يبنوا المراكب. يبقى أول مرحلة اللي كانت في السلايد اللي فات في في الشريحة اللي فاتت اللي إحنا شفناها كانوا بيتكلموا عن المراكب اللي بتتصنع من ورق البردي، إحنا دلوقتي بنتكلم عن مرحلة جديدة عهد جديد بنستخدم فيه الخشب. They also invented the first sail. هم أيضا اخترعوا الشراع الأول. In order to move faster, لكي يتحركوا أسرع. Up the river في النهر. When the wind blew, عندما تهب الرياح. تمام. لسه في تكملة. تعالوا نشوف مع بعض باقي المراحل في اختراع السفن. Transport ships. سفن النقل والمواصلات. زي ما اتفقنا عهد جديد مع النقل البحري عموما In around 2500 BCE في حوالي عام 2000 
2500 قبل الميلاد أو في فترة 2500 عام قبل الميلاد قبل ميلاد المسيح People began to build larger and stronger boats الناس بدأت تبني مراكب أكبر وأقوى وصلت بيها لدرجة أنها بقت ships سفن could travel across the sea سفن تستطيع أن تسافر عبر البحر to sell goods لكي تبيع البضائع كلمة good اللي هي معناها جيد لو هتطلع اس بقت goods معناها بضائع in other countries في دول أخرى لكي تبيع البضائع في دول أخرى steam and oil steam البخار oil زيت البترول أو البترول يعني البواخر أو زي ما نقول السفن اللي هتشتغل بالمواتير أو المحركات البخارية و بعد كده هننتقل طبعا لزيت البترول او للبترول ships needed the wind until the early 1800s السفن احتاجت الرياح او كانت تحتاج الرياح لغاية بدايات عام 1800 وما بعده اللي هي هتلاقي دايما بنقولها 1800s لان 1818 و 100 فيها صفرين المية فيها صفرين هتلاقيها دايما كده على طول في الافلام الوثائقيه دايما بيقولوها 1800s مش هتلاقي حد بيقولها ابدا 1800s مستحيل هتلاقي دايما كلهم في الافلام الوثائقيه بيقولوها 1800s طيب when the first steam ships عندما ظهرت اول البواخر او السفن البخاريه زي ما احنا بنقول began to cross the seas بدات تعبر البحار In the 20th century في القرن العشرين oil البترول بقى يا جماعة أو زيت البترول was used to take powerful ships استخدم في السفن العملاقة powerful ships السفن العملاقة طبعا مش السفن القوية فقط ولكن العملاقة around the world حول العالم يبقى بدأ هنا عهد البترول وبدأت المواتير تستخدم البترول أو البنزين يعني بمعنى أصح فبيقول لي oil was used to take powerful ships around the world الزيت البترول استخدم ليأخذ السفن العملاقة around the world حول العالم تعالوا نشوف important language notes on listening and reading language notes المهمة عندنا جدا عشان طبعا سؤال الاختيارات وغيره 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 وعموما في استخدامنا للغة بشكل عام تعالوا نشوف الملاحظات المهمة اللي عندنا عن الـ listening الاستماع وجزء reading أنا ممكن أقول it's necessary it's essential it's important to لا يكون معناها من الضروري أن أو من المهم أن زائد فعل في المصدر على سبيل المثال it's important to describe characters well إنه من الضروري أو من المهم أن توصف الشخصيات بشكل جيد important طبعا معناها من المهم عشان بس أكون واضح من الضروري هي necessary أو essential تمام مش هتفرق طبعا المهم ان انا عارف انها المهم من الضروري الاثنين تقريبا معناهم واحد حتى بالعربي طيب expert at خبير في يجي بعدها noun او فعل من الضفل ing وهو الاسم من الفعل اللي هو الجيرند يا جماعة زي ما بنقول in ancient Egypt في مصر القديمة the people became experts at الناس اصبحت خبراء في building boats هيجي بعدها فعل من الضفل ing اللي هو الاسم من الفعل بدل ما هي يبني هتبقى خبراء في ايه؟ ايوه بناء المراكب كده مظبوط يبقى هي بناء بقت اسم مظبوط جدا فعشان كده بنقول عليه فيرب بلس ان جي ده اسمه جيرند الاسم من الفعل بيجن اللي بمعنى يبدا احط بعدها فعل في المصدر زائد اي ان جي فيرب بلس اي ان جي يعني او هتحط تو بلس فيرب انفينيتيف تو زائد الفعل في المصدر على سبيل المثال the first steamships began to cross the sea in 1800s إن أوائل السفن البخارية بدأت تعبر البحار في بداية القرن التاسع عشر 1800s اللي هو بداية القرن التاسع عشر احنا قلنا من 1800 وانت طالع تمام to أو so as to أو in order to هيجي بعدهم الفعل في المصدر دول بمعنى لكي أو خلي بالك أنا عندي سامي تاني أهو أو إنك تحط لكي بمعنى so that هيجي بعدهم فاعل subject لو الجملة مضارع هتحط كان أو may لأن دول مضارع زائد الفعل في المصدر ولو الجملة ماضي هتحط could أو might 
لأن could و might دول الماضي من كان والماضي من may فبالتالي برضو بعدهم الفعل في المصدر لأن الأفعال الناقصة كلها بتيجي زائد الفعل في المصدر plus infinitive على سبيل المثال تعالوا كده نشوفها بقى واحدة واحدة أنا عندي أول واحدة مثلا فيها in order to يبقى in order to زائد الفعل في المصدر لكي They invented the first sale هم اخترعوا أول شراء in order to لكي move faster يتحركوا بسرعة up the river في النهر ادي أول واحدة in order to طيب المثال الثاني هيكون في so that so that بقى محتاج subject وبعد كده محتاج can أو may لو الجملة مضارع أو could أو might لو الجملة ماضي أهي قدامنا the Egyptians invented the calendar المصريين اخترعوا الكالندر اللي احنا بنقول عليها التقويم التقويم اللي هو الايام والشهور والسنين يا جماعه so that لذلك او لكي they could plant their crops يقدروا لكي يستطيعوا ان يزرعوا المحاصيل بتاعتهم at the right time في الوقت الصحيح يبقى ادي so that جاي بعدها subject فاعل اهو هي عشان في الماضي بنتكلم على حاجة في الماضي فالجملة في الأساس في الماضي فحط could والفعل في المصدر could plant يستطيعوا أن يزرعوا their crops محاصرهم الزراعية at the right time في الوقت الصحيح ملاحظة تانية على need يحتاج أن need ممكن يجي بعدها to زائد الفعل في المصدر على طول أو يجي بعدها فعل متضاف له ing بدون to أو يجي بعدها noun خلي بالي ثلاث حاجات يا اما تو زائد الفعل في المصدر يا اما يجي فعل زائد اي ان جي يا اما يجي ناون اسم على طول طيب على سبيل المثال فارمرز نيدد تو حطيت نيدد تو حطيت تو يبقى حط الفعل في المصدر نيدد تو نو ارادوا او احتاجوا ان يعرفوا when ذا نايل واز جوينج تو فلود متى سيفيض نهر النيل لان فلود معناها فيضان when ذا نايل متى النهر was going to flood سوف يفيض يفيض يعني المياه بتاعت النهر مع زيادة الأمطار بتطلع برا مجرى النهر وتبدأ تغرق الأراضي اللي حواليها My car is broken عربيتي عطلانة مش معناها عربيتي مكسورة يا جماعة My car is broken عربيتي عطلانة It needs محتاجة يبقى it needs هتحط بعدها ناون يعني فعل متضاف له ing أو ناون حتى هو فعل متضاف له ing It needs repairing تحتاج لإصلاح تمام ويبقى بدل ما هي يصلح تبقى معناها إصلاح reading جزئية قراءة موجودة في workbook page 21 في كتاب التدريبات صفحة 21 تعالوا كده نشوف عشان عليها كلمات مهمة the ancient Egyptian year السنة المصرية القديمة had three seasons كان فيها ثلاث مواسم فقط ثلاث فصول It's essential من الضروري to remember that calendars من الضروري انك تتذكر هذه او هذا التقويم يعني او التقاويم were very important كانت مهمة جدا in ancient Egypt عشان تتذكر هذه التقاويم هذه التواريخ were very important كانت مهمة جدا in ancient Egypt في مصر القديمة ليه بقى؟ Farmers needed to know الفلاحين أو المزارعين أرادوا أن يعرفوا when أو زي ما نقول كانوا بيحتاجوا أن هم يعرفوا when the plant when to plant crops متى when to plant crops متى يزرعوا المحاصيل الزراعية بتاعتهم In addition بالإضافة إلى ذلك they needed to know هم أرادوا أن يعرفوا when the Nile was going to flood متى سيفيد نهر النيل طبعا هنا كفعل to flood معناها يفيض I want to emphasize أنا عايز أأكد how important food was at this time كيف كان أن كيف كان الطعام مهم في ذلك الوقت Don't forget that many people would starve لا تنسوا أن العديد من الناس قد يموتوا جوعا if the crops did not grow لو المحاصيل ما تزرعتش The Egyptians المصريين invented the calendar اخترعوا التقويم ده so that they could plant their crops at the right time عشان يقدروا يزرعوا المحاصيل الزراعية بتاعتهم في الوقت الصحيح The calendar تقويم had 12 months كان فيه 12 شهر of 30 days من 30 يوم 
which is 360 days a year اللي كان بيتكون من 360 يوم في السنة they also had five holidays كان برضو عندهم كان عندهم أيضا خمس أجازات تعالوا نشوف الجزئية اللي بعد كده نبدأ مع بعض في الكلمات الخاصة ب lessons 3 and 4 طيب calendar تقويم necessary ضروري winner فائز or مجداف emphasize تأكيد transport ships سفن النقل goods بضائع steamship باخرة تعمل بالمحرك البخاري عشان كده هي باخرة starve يموت جوعا أو يتدور جوعا سيل يبحر أو بتيجي بمعنى شراع لو هي اسم flood يفيض النهر أو فيضان النهر وقلنا بننطقها زي blood اللي هي دم b l o o d هي هنا f l o o d flood problems مشاكل crops محاصيل highlight يلقي الضوء على أو يؤكد essential ضروري أو أساسي several عديد أو متعدد environment البيئة poster ملصق إعلاني dust ينفذ التراب لو هي فعل أو غبار لو هي اسم examine يفحص completely بشكل كامل science museum متحف العلوم the main idea الفكرة الرئيسية describe يوصف أو يصف يعني character شخصية character شخصية grammar rules grammar rules rules قواعد وgrammar يبقى grammar rules قواعد لغوية زي ما احنا عارفين project مشروع project مشروع spelling الهجاء emphasize يأكد point نقطة أو فكرة product منتج early boats قوارب بدائية أو بدايات القوارب papyrus ورق الوردي the 20th century القرن العشرون powerful قوي receive يس... يتسلم أو يستلم يعني fantastic رائع tied مربوط guest ضيف أو نزيل زي النزلاء اللي في الفندق ويل عجلة ستيم بخار ايلاند جزيرة الاس يا جماعة سايلاند ايلاند تكتب ولا تنطق هيجي واحد يقول لي طب يا مستر ما في ايسلاند في كلمة اسمها ايسلاند اه فعلا ما بقولكش لا ايسلاند اي سي اي ال اي ان دي ودي دولة اللي اسمها دولة ايسلندا اللي هي ايس تلج اي سي اي لكن دي اي اس ال اي ان دي فتتنطق ايلاند جزيره روب حبل اكسبرت خبير سيت مقعد طيب لو هي فعل بصوا بقى بتتنطق بريزنت بريزنت يقدم لو هي هديه بتتنطق بريزنت صدقوني طبعا يعني انا اكيد عارف ان انتوا اكيد مصدقيني نفس السبيلنج ولكن النطق مختلف فعلا لو هي فعل بريزنت ولو هي هدية كاسم تبقى present تمام زي وكمان على فكرة ليها معنى مضارع present وبتيجي معنى حاضر موجود يعني في الفصل present لما تيجي يجي teacher يندع على الأسامي فقوله present يعني حاضر لكن لو جد بمعنى يقدم تبقى present على سبيل المثال Egyptian TV presents التلفزيون المصري يقدم على سبيل المثال يعني تمام oil زيت البترول wind رياح science competition مسابقة علمية scientific research بحث علمي test يختبر لو هي فعل واختبار لو هي اسم inventions اختراعات experiments يعني تجارب علمية conjugation of irregular verbs تصريفات الأفعال الغير منتظمة blow blue blown يهب أو ينفخ grow grew grown grow grew, grown, let, 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 drive, drove, driven, bring, brought, brought.
words and opposites الكلمة عكسها stronger weaker simple complex powerful powerless enter go out receive deliver forward backward جميل جدا important expressions prepositions and language notes التعبيرات المهمة مع حروف الجر وكمان ملاحظات لغوية كده سريعة first of all أولا expert in أو expert at الاثنين واحد ينفعوا خبير في for this reason لهذا السبب أو that's why have problem with لديه مشكلة في enter a competition يدخل مسابقة وفي عندي على فكرة ممكن أقول participate in يشارك في وبرضه أقول competition a competition مسابقة Work on يعمل على حل لشيء ما Part of جزء من Along the Nile بامتداد النيل زي ما قلت لكم بطول نهر النيل Tie حاجة معينة together with يعني يربط شيء معين معا بكذا يربط الخشب مثلا tie wood يربط الخشب together معا with a rope بحبل كده شفنا المثال Around حوالي 2500 BCE يبقى حوالي 2500 سنة قبل الميلاد Around the world حول العالم أو في أنحاء العالم بس طبعا في أنحاء العالم غالبا أو في كل أنحاء العالم بنقولها All over the world بس ما فيش مشكلة Famous for مشهور بي Prize for جائزة في Take turns يتناوب الأدوار جميل جدا Get into يدخل Take a long time يستغرق وقتا طويلا Pick up dust يزيل التراب Move عندي move faster up يتحرك بسرعة للأمام Move around يتجول وعندي move forward يتحرك للأمام In some way بطريقة ما Give advice يعطي نصيحة يعطي نصيحة ينصح وهنا بقى give advice يعطي نصيحة بتساوي advise ينصح تمام؟ اللي هي الفعل بال... بالاس ولكن بتتنطق زي ادفايز خلي بالنا. Get it right يحصل عليها بطريقه صحيحه. Do an experiment do research يبقى do ما بقولش ميك يا جماعه بقول do an experiment يقوم بعمل تجربه علميه او do research يقوم بعمل بحث ما بقولش ميك ريسيرش خلي بالكم. Sell goods يبيع بضائع think of او think about يفكر فيه Solve a problem يحل مشكلة Travel across يسافر عبر عبر البحار عبر المحيطات تعالوا نشوف الـ exercises على الكلمات Exercises on vocabulary or exercise on vocabulary Choose the correct answer from A, B, C or D Number one The space helps you to know today's date يا ترى ايه هو اللي بيساعدك انك تعرف تاريخ اليوم Fridge التلاجة Cooker البوتجاز Vacuum cleaner المكنسة ولا Calendar التقويم اللي هي بنعلقه على الجدار ده وبنشوف يوم أو تاريخ النهاردة إيه تمام يبقى هي طبعا الإجابة كده وضحت Calendar وتبقى إجابتي صحيح Number two When something is important لما يكون شيء مهم It means that it's a space يبقى هو أكيد هذا يعني إنه أكيد إيه funny مرح بيقول لي شيء مهم يبقى شيء funny مرح ولا boring ممل ولا necessary شيء ضروري ولا unnecessary يعني شيء غير ضروري طيب لما هو شيء مهم يبقى شيء ضروري يبقى it's a مظبوط necessary تبقى جابتي صحيح number three transport ships سفن النقل والمواصلات are large boats هي مراكب كبيرة في الحجم the travel across التي تسافر عبر The sea البحر to sell لكي تبيع عشان تبيع ايه يا جماعة children أطفال goods بضائع water مية problems مشاكل حلوة تبيع مشاكل دي طبعا الإجابة واضحة تبيع بضائع وتبقى to sell أيوة goods مظبوط جدا وتبقى إجابتي صحيحة Number four, if there aren't enough crops, لو ما فيش محاصيل كافية, people might space. الناس ربما هيجرلهم إيه يا جماعة? Dive يغوصوا, 
ستارف يموتوا جوعا سويم يسبحوا ولا سليب يناموا اكيد لو ما فيش اكل كفايه الناس هتموت من الجوع يبقى الاجابه مايت ستارف وتبقى اجابتي صحيحه نمبر 5 ذا سيلر جوت ان تو ذا بوت البحار دخل المركب ركب المركب and used the space واستخدم ايه to sail across the lake لكي يبحر هنا بقى سيل بمعنى يبحر عبر البحيرة تمام استخدم ايه steam البخار ولا poster الملصق الدعائي او الاعلاني ولا oars المجاديف ولا ropes الحبال طبيعي عشان يتحرك عبر او يبحر عبر البحيرة يبقى هيستخدم الحاجة اللي بتساعده على الدفع الحاجة اللي بتساعده على انه يتحرك للامام ايه هي؟ اكيد طبعا برافو هيستخدم المجاديف وتبقى الاجابة اورز واجابة صحيحة نستكمل مع بعض الاكسرسايزز هنا بقى التدريبات اللي جت في كتاب الطالب وتدريبات الامتحانات وكتاب التدريبات طبعا والامتحانات السابقة نمبر 1 جت في السيريال بوك Egyptians have always used the Nile المصريين استخدموا المصريين استخدموا او كانوا بيستخدموا دايما نهر النيل تو سبيس جودز عشان طبعا يعملوا ايه في البضائع تو ترافل جودز عشان يسافروا بضائع ولا ترانسبورت جودز ينقلوا البضائع ولا ترين قطار ولا تراي يحاول او يجرب طبعا الاجابه كده وضحت لكي ينقلوا البضائع وتبقى ترانسبورت هي الاجابه الصحيحه الجملة رقم اتنين في الورك بوك The sailor البحار used the space to take the boat to the island البحار استخدم ايه لكي يأخذ المركب إلى الجزيرة استخدم seats المقاعد sails الأشرعة steam البخار ولا ropes الحبال طبعا الإجابة واضحة كده used the استخدم الأشرعة تبقى الإجابة the sails وتبقى إجابة صحيحة Number three, the film was. The film can space. هتقول رأيك في الفيلم. I really liked it. لازم أكمل عشان أتأكد أنا هقول رأيي إزاي. أنا حقا أحببته. دي جت في ساوث سيناي جنوب سيناء أو محافظة جنوب سيناء عام 2018. جميل جدا. يبقى الفيلم كان إيه وأنت حقا حبيته. Boring, ممل, dull. يعني stupid, غبي. وفيلم كده ملوش طعم ولا معنى. Fantastic, رائع ولا silly, سخيف. ما دام انت حبيته يبقى هي الصفة الوحيدة الإيجابية اللي فيهم هي فانتاستيك رائع وتبقى إجابتي إجابة صحيحة ننتقل لنمبر 4 تدريبات موقع لونج مان يا جماعة تعالوا نشوف نمبر 4 In the past في الماضي Some people were space بعض الناس كانت إيه at building boats في بناء المراكب كانت إحنا عرفنا إنها من القصة كانوا خبراء طيب export كلمة export أصلا معناها يصدر expert أيوة خبراء import معناها يستورد report معناها تقارير شفتوا الكلام قريب زي من بعضه طبعا الإجابة كانوا خبراء يبقى they were أو some people were experts وتبقى إجابتي إجابة صحيحة number five in the twentieth twentieth طبعا حاجة في ايه العشرين oil زيت البترول او البترول was used كان يستخدم to take powerful ships عشان ناخذ السفن العملاقة السفن الكبيرة around the world حول العالم طيب في القرن العشرين احنا عرفناها كده كلمة قرن يعني month لا month يعني شهر وير يعني سنة century يعني قرن decade معناها عقد من الزمن عقد من الزمن اللي هي عشر سنوات طيب يبقى انا اجابتي اجابه صحيحه هتكون century اللي هي القرن يا جماعه 100 سنه يبقى في القرن العشرين نمبر 6 تدريبات المعاصر after a long time بعد فتره طويله they could هم استطاعوا space the problem استطاعوا ان هم يعملوا ايه في المشكله send يرسلوا سي يروا يشوفوا يعني solve يحلوا ولا spend يقضي يقضي يعني يقضي الوقت يعني لا طبعا الإجابة طبعا يحل المشكلة solve the problem تبقى إجابة صحيحة number seven the ancient Egyptians القدماء المصريين used the space to write on استخدموا إيه عشان يكتبوا عليها يا جماعة papyrus ورق البردي leaves ورق الأشجار loaves إرغفة العيش newspapers الجرائد 
طبعا الإجابة واضحة جدا ورق البردي بابايروس وهي الإجابة الصحيحة نمبر 8 Space experiments إيه تجارب علمية helps students ساعد الطلاب a lot كثيرا يبقى عايزين نقول عمل التجارب العلمية أو القيام بعمل التجارب العلمية اتفقنا بتاخد فعل إيه فكر بقى making growing doing ولا reading سمعتك سمعتك doing experiments مظبوط جدا وتبقى اجابتي اجابه صحيحه تعال نشوف اللانجويج فانكشنز اللي عندنا التاكيد على فكره emphasizing a point الموضوع سهل جدا جدا مجرد انك هتحفظ بعض الاشياء اللي هنا هتقدر تستخدمها بشكل مبسط وبشكل سهل وسليم You must remember to ازاي اقدر اكد على فكره ان انا ممكن اقول you must remember to يجب ان تتذكر ان وما دام حطيت تو هتحط بعدها ايه كالعاده الفعل في المصدر على سبيل المثال you must remember to describe characters well يجب ان تتذكر ان تصف الشخصيات بشكل جيد you must remember that هي هي ولكن في اختلاف انك ما دام هتحط ذات هتحط subject وتحط verb ومعناها يجب ان تتذكر ان تعال كده نشوف الاكزامبل يو ماست ريمبر ذات يجب ان تتذكر ان محتاج سبجكت محتاج فاعل اهو جرامر رولز قواعد الجرامر او القواعد النحويه ار ادي فعل اهو امبورتنت مهمه ادي يا جماعه لو انا هقول يو ماست ريمبر ذات لا تنسى ان dont forget to وهتحط بعدها الفعل في المصدر عايز تفكر حد او هيطلب منك في الموقف انك تفكر حد فتقول له على سبيل المثال dont forget to study your lessons لا تنسى ان تذاكر دروسك تو هيجي بعدها الفعل في المصدر او dont forget that وبرضه احتاج subject و verb على سبيل المثال for example dont forget that لا تنسى ان English is very important اللغة الانجليزية مهمة جدا طيب عندي من الضروري او من المهم من الضروري it's necessary to وبرضه الفعل في المصدر او من المهم it's important to زائد الفعل في المصدر على سبيل المثال it's necessary او it's important to study hard انه من الضروري ان تذاكر بجدية او انه من المهم ان تذاكر بجدية دي كلها تستخدم عشان اأكد على نقط معينة تعالوا كده نستكمل مع بعض النقطة اللي جاية practice by yourself مارسها بنفسك على الناحية الشمال عندي situation الموقف وعلى الناحية اليمين عندي response الرد تعال نشوف المثال الأول number one you want to remind your father انت عايز تذكر باباك to buy you انه يشتري لك a new mobile تليفون جديد تليفون محمول جديد طبعا مش هسيبه ده انا هفضل ماشي وراه طب هقول له ايه؟ الرد Don't forget to buy a new mobile for me لا تنسى ان تشتري تليفون محمول جديد لي فاكرين الافعال المتعدية واللازمة انت ممكن تقولها لو حطيت بعدها المفعول الغير مباشر العاقل لو عايز تشوفها تقدر تشوفها في يونت 6 اليونت اللي احنا فيه ده لكن الفيديو بتاع الجزء الاول part 1 عايز احط مي على طول يبقى اقول له dont forget to buy me المفعول الغير مباشر العاقل dont forget to buy me a new mobile تليفون جديد لكن عشان انت حطيت المفعول المباشر الغير عاقل فاضطريت تحط for me for me عايز تراجعها ارجع part 1 عايز تراجعها ارجع part 1 بص كده فوق على اليمين هيظهر دلوقتي الحلقه بتاعه part 1 عايز تروح تشوفها اتفضل روح شوفها Number two, your sister will go on a boat trip. أختك هتذهب في رحلة بالقارب. Remind her to take the camera. فكرها أنها تأخذ الكاميرا. طيب. أنا ممكن أقولها برضو. Don't forget. عادي جدا. ولكن هو اقترح إنه يقول لها ال ال أو يفكرها بشكل ثاني. You must remember to take your camera with you. يجب أن تتذكري أن تأخذي الكاميرا معك. وتبقى الإجابة إجابة صحيحة. Exercise أو exercises on language functions أول حاجة نبدأ بها الديالوج Finish the following dialogue حضرتك 
لو عندك مشكله في الدايلوج في ناس كتير بتعاني من الدايلوج هنقدر ان شاء الله نحلها فوق على اليمين هيظهر عند حضرتك عند حرف الاي اللي فوق على اليمين هيظهر حلقه مهمه جدا على الدايلوج لو حضرتك عندك مشكله مع الدايلوج اتفضل روح شوف الحلقه دي وان شاء الله مشكلتك هتتحل ومش هيبقى الدايلوج بالنسبه لك مشكله ابدا في الامتحان طيب متعودين ان احنا لازم نقرا الدايلوج من اوله لاخره راندا is talking with سلوى about exams راندا بتتكلم مع سلوى عن الامتحانات فراندا قالت لها what's wrong with you سلوى ماذا بك يا سلوى ما خطبك يا سلوى فسلوى قالت لها I have an exam next week أنا عندي امتحان الأسبوع القادم فراندا قالت لها oh you are worried أنت الآن aren't you ألست كذلك فسلوى قالت لها حاجة وبعد كده قالت لها I don't like exams أنا ما بحبش امتحانات رندا سألتها سؤال فسلوى قالت لها Yes, I have revised both vocabulary and grammar نعم أنا رجعت الكلمات والنحو أو القواعد النحوية وسألتها سؤال فرندا قالت لها Besides, بجانب ذلك Don't forget لا تنسي to answer practice tests لا تنسي أن تحلي امتحانات أو أمثلة على الامتحانات practice tests امتحانات تجريبية فسلوى قالت لها حاجة وبكده أنه الحديث والحوار القصير ده مع بعض طيب أنا كده استنتجت من هنا كده هبدأ أقول Oh you are worried aren't you أنت الآن ألست كذلك فهتقول لها نعم أنا الآن أنا ما بحبش امتحانات صح كده ولا إيه يبقى ممكن أقول Yes I am worried نعم أنا الآن I don't like exams أنا ما بحبش امتحانات أو أنا ما بحبش امتحانات رندا سألتها سؤال فقالت لها Yes, I have revised both vocabulary and grammar حلوة قوي I have revised دي لما يبقى Yes, no question ويكون عندي فعل مساعد بستخدمه وعندي التصريف الثالث على سبيل المثال أو فعل مساعد أيا كان فعل مساعد بعمل حاجة اسمها المقص ما بين السبجكت وما بين الفعل المساعد بدلا ما هي I have مش هتبقى بقى have I أنا بقول لها أنتي يبقى have you have you revised هل راجعتي both كل من vocabulary and grammar وخدت طبعا both vocabulary and grammar من هنا من تحت يبقى have you revised both vocabulary and grammar هل راجعتي كل من الكلمات والقواعد النحوية قالت لها نعم انا راجعت كذا وسألتها سؤال على فكرة اللي بتقول لها انا راجعت سألتها سؤال فرندا نصحتها وقالت لها بجانب ذلك دونت فورجيت لا تنسي تو انسر براكتس تيست لا تنسي ان تحلي الامتحانات التجريبيه يبقى هنا هتقول لها ايه؟ في حاجه تاني ممكن اعملها؟ صح كده؟ اقولها ازاي بقى؟ هل يوجد اي شيء اخر؟ اقولها ازاي؟ هل يوجد اي؟ is there anything else؟ وتبقى اجابتي صحيحه. is there anything else؟ وممكن اقول is there anything else to do؟ هل يوجد أي شيء آخر أفعله؟ فقالت لها بجانب ذلك لا تنسي أن تحلي الامتحانات التجريبية. يا تشكرها تقول لها ثانكس وبرضه هتاخد الدرجة كاملة أو تقول لها أوكي I'll answer I'll answer practice tests أنا هحل امتحانات تجريبية. فيش أي مشكلة أهو. أوكي I'll answer practice tests وتبقى إجابتي صحيحة 100%. Write what you would say in each of the following situations. اكتب ماذا ستقول في كل من المواقف التالية. Number one, you want to remind your mother, عايز تذكر مامتك, to buy you a book. إنها تشتري لك كتاب. حلو جدا. قول لها ما تنسيش تشتري لي كتاب. Don't forget to buy me, إنك تشتري لي a book. أو don't forget to buy a book for me. اللي رايحك. تمام؟ حطيت to buy وحطيت me المفعول. الغير مباشر العاقل يبقى مش هتحتاج حرف جر حطيت أبوك المفعول المباشر الغير عاقل هتحتاج حرف الجر فور عشان تحط بعديه المفعول الغير مباشر العاقل جميل جدا Number two Ask your sister not to forget to switch off the lights before sleep أطلب من أختك إنها ما تنساش إنها تقفل الأضواء قبل النوم حلو طبعا ممكن أقولها برضو ما تنسيش Don't forget وإيه يعني قول لها يلا don't forget to switch off اهي don't forget لانه حتى حتى حاطط لك forget 
يبقى اقول لها dont forget to switch off the lights before sleeping وتبقى اجابتي صحيحة 100% بس كده number three remind your brother to do his homework فكر اخوك بانه يعمل او ذكر اخوك انه يعمل واجبه حلو يبقى اقول له يجب ان تتذكر ان تفعل واجبك على سبيل المثال ويكون فيها الزام شوية بمست you must remember to do your homework وتبقى اجابتي صحيحة وتبقى اجابتي صحيحة Number four, you wanted to emphasize, عايز تأكد that studying hard in المذاكرة بجدية is necessary, ضرورية. هتقولها ازاي؟ هو حدت لك necessary. طب ما تقولها it's necessary to. إنه من الضروري أن تذاكر بجدية. Study hard. بحطيت توي بحط الفعل في المصدر. يبقى it's necessary to study hard. تبقى جبتي صحيحة مية في المية. هنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا يا ريت ما ننساش لايك وشير وما تحرمش الغير لايك وشير وما توقفش الخير طبعا ده لو الفيديو عجبك لو حضرتك مش مشترك في القناة يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس تفعيل زر الجرس بيكون مهم جدا وضروري لحضرتك انك تتابع معانا اول باول لان مع نزول كل حلقة جديدة بيديك اشعار ان في حلقة جديدة نزلت الجديد عندنا كمان انك تقدر تبحث عن اي حلقة سابقة على اليوتيوب باستخدام الكلمات التالية Easy انجليزي تالتة اعدادي من فضلك اكتب Easy انجليزي الاول عشان يتطلع لك ال- ال- الفيديوهات الخاصة بقناة Easy انجليزي في الاول فلما تكتب Easy انجليزي تالتة اعدادي ده هيسهل لك كتير جدا انك توصل للفيديوهات اللي انت محتاجها تقدر كمان تبحث بال- بالهاشتاج Easy انجليزي اللي بيظهر على الشريط اللي تحت ده دلوقتي تقدر تبحث بيه في أي متصفح عن أي شيء يخصنا الجروب الخاص بينا والصفحة الخاصة بينا ويسعدنا جدا أنك تنضم للجروب وأنك تنضم, تنضم للصفحة إن شاء الله عشان تبقى دايما متابع معانا لو في إعلانات مهمة خاصة بأي شيء خاص بالمنهج أو خاص بالحلقات بتاعتنا أتمنى يا رب أن أنا أكون في التوكم وساعدتكم كان معكم مستر طال بنا من قناة إيزي إنجليزي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته